বাজেট কত দিবে না বাজেট বিশ্বাসের বাজেট লেখ এনারসি তো 4 থেকে 7000 এর ভিতর হয়ে যাবে বাবা তুমি কি বলছো এখন বিয়েতে 4 থেকে 7000 এর বেনারসি শাড়ি পাওয়া যায় 50 এর নিচে তো হবেই না তোর মা কে জিজ্ঞেস কর তুই বিয়ের শাড়ি কত দিয়ে কেনা হয়েছিল কোন জুস এটিস কোন জুস আর কত টাকা খরচ করবি বিয়ের শাড়িতে শুনো কোন জুস আর মিতব্যয়ের পার্থক্য বোঝো শুনো আমার একটা মাত্র ছিল তার বিয়েতে তোমার ওই মিতব্যয়টা পকেটে পুরে রাখো আমার বৌমার যেই শাড়ি পছন্দ হয় সেটা যদি 5000 হয় 5000 যদি 50000 হয় তাহলে 50000 এ দিতে হবে রাইট এই রাতুল তো নিজের পছন্দের বিয়ে করছে আমি যে রাজি হয়েছি এই অনেক বেশি এত ঘটা কিসের বাবা তুমি না প্রমিস করেছো যে বিষয়টা নিয়ে আর কোনো কথা বলবে না বাপু রে আমি ছেলেকে বিদেশে পাঠালাম লেখাপড়া করব সে কি ওখানে প্রাইমারি স্কুল খুলল আচ্ছা সমস্যাটা কোথায় মেটার বিদেশে জন্ম হলো মেটার বাবা মা বাঙালি মেটা বাংলায় কথা বলে ওর আচার আচরণ স্বভাব চরিত্র সবকিছুই তো বাঙালিদের মতো আর মেটা দেখতে কত সুন্দর আচ্ছা মা এই কথাগুলো তো বাবা জানে নাকি আবার নতুন করে বলার কি আছে দেখছিস না তোর বাবা মুখটা কিরকম হাড়ির মতো করে রেখেছে সেই জন্য মনে করিয়ে দিই শোনো তোমাকে একটা কথা বলি অনেক কষ্ট করে অনেক যুদ্ধ করে অনেক রক্ত দিয়ে তারপর দেশটা স্বাধীন হয়েছে এই স্বাধীন দেশ ছেড়ে যারা বিদেশে গিয়ে সেটেল করে না আমি তাদের পছন্দ করি না কি আশ্চর্য বাবা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় তুমি কেন না গলাচ্ছ কে কোথায় থাকবে না না থাকবে সেটা তো তার ব্যাপার তাই না আর পছন্দ যদি নাই করবে তাহলে তুমি বিয়েতে রাজি হচ্ছ কেন তুমি রাতুলকে তোমার অপছন্দের কথা বলছো না কেন আরে বাপু রে আমি তো এখনো মেয়েটাকে দেখলাম না ওর বাবার সঙ্গে বসলাম না তার আগে তুমি সবই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো রাহি তোর বাবার সমস্যাটা কোথায় বুঝতে পেরেছিস কোথায় মা এই যে মানে তোর বাবা নিজেকে ছেলের বাবা হিসাবে জাহির করতে পারছে না ছেলে তোর নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে তারপর আমরা হচ্ছি শপিং টপিং নিয়ে ব্যস্ত সে তো বাবা হিসেবে কোনো রকম পারতেই পাচ্ছে না সেটাই সমস্যা কেন বাবা আমাদের তো কারণ দুই ফ্যামিলির সাথে মিটিং আছে তাই না ও সারা গীত আপনারা নাচ শুরু করে দিয়েছেন আচ্ছা শোনো ও বাবা মার সঙ্গে কথা বলে আমার যদি পছন্দ না হয় তাহলে কিন্তু সেই সুযোগ কি আর আমাদের আছে বাবা মা আমি একটু সাবার যাচ্ছি সাবার মানে দাদুর কাছে হুম দাদুর আশীর্বাদ দিতে হবে না দেখো দিস ইজ মাই সান ভাইয়া আজ না আমাদের শপিং এ যাওয়ার কথা আরে আগে ওদের সঙ্গে বসা তো হোক তাই না বাবা घूम भलो तो खराब लगे ना रातुल दादा बाड़ी की सावर ना कि रे आरोन बापे रास्ता घाट चेन कीट कर 
রাতুন অলরেডি আমাদের বাসা আই মিন আন্টির বাসার নিচে চলে আসছে বিসাইডস দিস ইজ মাই কান্ট্রি মা আই ফাইন্ড মাই ওয়ে মাই কান্ট্রি মা কত যেন বাংলাদেশে এসেছে জন্মের পর এসেছে মাত্র তিনবার আমরাই এখনো রাস্তাঘাট ঠিক মতো কিছু চিনি না গ্রামের বাড়িতে ওই একটু কিছু জমি আছে আর তো কিছু নেই আমাদের এই যে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছি এসে উঠেছি বোনের বাসায় তাতে আবার কি সমস্যা হলো আপা তুমি আমার বাড়িতে উঠবে না তো কোথায় উঠবে না না সমস্যার কথা বলছি না বোন বোনের বাসাতেই উঠবে কিন্তু এখানে কোনো কিছুর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে বল অথচ মেয়ে বলে গেল ইটস মাই কান্ট্রি মাম এখানে আমাদের কোনো সম্মান আছে আমরা তো এখানে পর গাছ জামান তোমাকে যে রাতুলের পরিবার সম্বন্ধে খবর নিতে বলেছিলাম কোনো খবর নিয়েছ দুলা ভাই আমি খবর নিয়েছি রাতুলের বাবা একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করে একেবারে হাই র্যাঙ্কে আরে ভাই সেটা তো আমরাও জানি সেটা না আশেপাশে লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলে ওদের পরিবার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে এসব শুনে আমাদের এখন কি হবে বিয়ের পরে তো মেয়ে জামাই আমাদের সাথেই থাকবে তাই না ব্যাস রাতুল বা রাতুলের বাবা মা যদি না চায় লাভ হবে না আমার মেয়ে কিছুতেই এ দেশে থাকতে চাইবে না যদিও ওর জন্ম এ দেশে কিন্তু বেড়ে উঠেছে বাইরের দেশে ও এ দেশের আবহাওয়া কোনো কিছুর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না আমি একটা জিনিস কিছুতে বুঝতে পারছি না আমার মেয়ে একটা বাঙালি ছেলেকে কেন পছন্দ করবে বোঝা বুঝি পরে হবে দুলা ভাই এখন নাস্তাটা শেষ করে আপা চলো তো শপিং যাই হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভালো चले दादू माथा उचुकर दाड़ी क्या आशीर्वाद कर जीवन सब चे गुरुपूर्ण जो सिद्धान सेगल नियार आगे इन आस दादुर आशीर्वाद नार দাদুকে খুব ভালোবাসতে তাই না আমি না খুব প্রাউড ফিল করছি তোমার দাদু একজন ফ্রিডম ফাইটার এবং একজন ফ্রিডম ফাইটারের গ্র্যান্ডসনকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি প্রাউড ফিল তো করতেই হবে কিন্তু জানো আমার না মন খারাপ হয় আমি যদি মুক্তি যুদ্ধের আগে জন্মগ্রহণ করতাম আমি একজন যুদ্ধ হতে পারতাম খুব আফসোস হয় বাট গড নোজ এভরিথিং উনি হয়তো চাননি 
তুমি ফ্রিডম ফাইটার হও হয়তো চেয়েছেন তুমি একজন ফ্রিডম ফাইটার এর গ্র্যান্ডসন হয়ে আমাকে বিয়ে করো একজন বীর মুক্তি যোদ্ধার নাত বউ হতে যাচ্ছে কি দাদু নাত বউ হিসেবে আমাকে পছন্দ হয়েছে নিশ্চয় হয়েছে আমি পছন্দ করেছে দাদু পছন্দ না করে থাকতেই পারবে না কারণ আমি আমার দেশকে ভীষণ ভালোবাসি ভীষণ আচ্ছা রাতুল যে মুক্তিযোদ্ধার নাতি এটা তুই আগে জানতিস না না বাপে কিন্তু জেনে কিন্তু খুব ভালো লাগছে জামান জিদুল ভাই তোমাকে তো আমি খোঁজ খবর নিতে বলেছিলাম এই খবরটা তো তুমি আমাকে দিতে পারো নাই দুলো ভাই এটা তো খুবই খুশির ব্যাপার আপনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে একজন মুক্তিযোদ্ধার নাতির সাথে এটা গর্বের বিষয় না আর ঠিক কিন্তু ওই মুক্তিযোদ্ধার পরিবার কি রাজি হবে তাদের ছেলেকে আমাদের সাথে বিদেশে পাঠাতে তাদের যা দেশ প্রেম বিদেশে পাঠাবে মানে ইউ মিন বিয়ের পর রাতুল আমাদের সাথে থাকবে না মানে বিদেশে হতে পারতো পারতো না রাতুল চাইনি রাতুল চেয়েছে তার হবু বউকে তার বাবা মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে তাছাড়া রাতুলের বাবা মাও চাইছে না বিয়েটা বিদেশ হোক তাহলে তো মনে হয় বিয়ের পর সারা কে ওরা বিদেশে যেতে দিবে না খিরে সারা তোকে তো মনে হয় বিয়ের পর দেশেই থাকতে হবে আসলে এটা কমপ্লিটলি আমাদের পার্সোনাল ব্যাপার বিয়ের পর আমরা কোথায় থাকব উইল ডিসাইড তোমাদের এত টেনশন করতে হবে না এই সারা সে কিনা বলে এই দেশে বিয়ে করে থেকে যাবে সুন্দর কিন্তু যতই বাঙালি হোক মাইন্ডি সারা কিন্তু দেশের বাইরে বড় হয়েছে আমাদের এই সমস্ত মানে বাঙালি কালচার হয়তো ওর পছন্দ নাও হতে পারে যে না স্যার ও এইবারে বউ হয়ে আসছে ওকে বাঙালি রীতি নীতি মেনেই চলতে হবে রাতুল কথাটা মনে রাখিস আমি কিন্তু তোর বাবার সাথে একমত বউ মানে বউ বউ হয়ে এসে সংসারে হাল ধরবে আমাদেরকে রান্না বান্না করে খাওয়াবে তারপর আমাদের সেবা যত্ন করবে এটাই হলো বউ বাঙালি রীতি নীতি বলতে আমি অতটা বোঝাইনি হ্যাঁ মেয়ে আসছে বাঙালির ঘরে আসছে ভালো কথা কিন্তু সে তার মতো চলবে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ভাবনা করবে স্বাধীন ভাবে চলবে সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু যাই করবে না করবে এটা বাঙালি রীতি নীতির ভেতরে থেকে এটা বলেছি বাঙালি রীতি নীতি মানে বাবা বাঙালি রীতি নীতি মানে হলো কি এই যে আমাদের জীবন আমাদের জীবন আমাদের হাসি আনন্দ সুখ ও বেদনা এই সব কিছু আরেকটা দেশে তো একই সঙ্গে মিলবে না আমরা যাতে আনন্দিত হই তারা হয়তো সেরকম ভাবে আনন্দিত হবে না বা একজনের সঙ্গে আমাদের আরেকজনের যে সম্পর্ক সেটা হয়তো আরেক জায়গায় অন্যরকম হবে এইটা 
मूल आनंद विषय रीति नीति सब चेहरे बड़ और दामी विषय तु खाल फटकर जेको मानुष के दावत दी दावत दिए खाई विदेशे कम करी दरकार धार कर मानुष के खाई घरे कि नहीं दोकने गए धार कर जिनपत एने मांग टांगस एने मानुष के खाइए दी कर विदेशे अच्छा तुम्हारा बस गल्प करो गलम तब रान्ना बानना करते अच्छा रतुल सारा की रान्ना बानना किए मानी रान्ना घर ढुके जिज्ञेस करते रान्ना करते आश्चर्य बेपारा मोटे बांगालियाना नये पुरुषतान्त्रिकता अच्छा रान्ना क्यों शुद्म मेरा कर तो रान्ना करते तुम्हरा गल्प करो जा আরে বিয়ে তো করছে রাতুল আর সারা ওরা এজুকেট ছেলে মেয়ে ওরা এসব বংশ টংশ নিয়ে ভাবে না তাছাড়া যারা কিনা বিয়ের পরে নিজের মা বাবাকেই ভুলে যায় তাদের কাছে আবার বংশ পরিচয় তাই যেন হয় যেন আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে রাতুলের দাদা আমার বাবাকে চিনতেন এটা তো আরো ভালো কথা बांगलेशी ऐले के चले ग 
তোমার গ্রামের বাড়িতে পর্যন্ত নিয়ে যাওনি আত্মীয় স্বজন কারোর সাথেই পরিচয় করিয়ে দাওনি কিছু বললেই বলতে তোমার কেউ নেই এমন কি আমার মা বাবার বাড়ির সাথেও যোগাযোগ রাখতে দাওনি তাও ভালো যে আমার বিয়ের আগেই মা বাবা মারা গেছেন না হলে হয়তো বলতে ওনাদের সাথেও সম্পর্ক রাখা যাবে না আছে তো একমাত্র ভাই যে আমার বিয়ে দিয়েছিল তার সাথে পর্যন্ত যোগাযোগ রাখতে দাওনি কতদিন হয়ে গেল ভাইটাকে দেখি না এই যে মেয়েকে বিয়ে দিতে এসেছি ভাইকে কিভাবে দাওয়াত দেব সেইটা বলতেও তো আমি ভয় পাচ্ছি আচ্ছা একটা কথা তুমি আজকে আমাকে খুব সত্যি করে বলো তো নিজেকে এভাবে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ কেন আর রাতুলের দাদার সাথে যদি তোমার বাবার পরিচয় থেকেই থাকে তাতে এত আতঙ্কিত হচ্ছ কেন আরে আচ্ছা তুমি তো ভালো করে জানো যে বেশি লোক আমার ভালো লাগে না এত লোকের সঙ্গে আমার ভালো লাগে না এই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এগুলো আমি মেনটেন করতে পারি না মেনটেন করতে পারো না সেটা অন্য কথা কিন্তু রাতুলের দাদা তোমার বাবাকে চেনেন এতে কেন আতঙ্কিত হচ্ছ কিসের আতঙ্কিত আতঙ্কিত আমি ঘুমাতে গেলাম আমি তো বলেছি এই বিষয়ে আমরা কথাই বলিনি এখনো বলেছি কি না তবে এই বিষয়ে আমার বাবা একটা কথা বলে কি বলেন কিন্তু কেউ যদি কাজের জন্য দেশের বাইরে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা আমাদের জন্য লাভজনক আমাদের দেশের রেমিটেন্স বাড়ে কিন্তু সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যদি কেউ দেশের বাইরে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা স্বার্থপরতা যদিও এটা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তুমি কি ভাবছো বিশ্বাস করো এই নিয়ে আমি এখনো কিছুই ভাবিনি কত সবুজ নদী আকাশে পাখি যে দেশের জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিতে পেরেছে সে দেশ সুন্দর না হয়ে পারে না থ্যাংক ইউ স্যার তুমি কি জানো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী জাতি হচ্ছে আমরা মানে বাংলাদেশে বাঙালিরা তাই কেন জানো তো কেন 
কারণ আমরা অসুখের পিছনে ছুটি না অল্পতেই তুষ্ট হই মাটির একটা টান আছে না এটা এটা আপনি দেখুন আপনি না খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছেন তুমি তো রাতুলের ছোট বোন তাই না জি আন্টি কি নাম তোমার রাহি আপনি তো সারার খালা তাই না জি আমাকে তুমি করেই বলেন আর ও হচ্ছে আমার হাজবেন্ড ভাইজান কতদিন আগে দেশ ছিলেন বলছিলাম কি তারপরেও কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মানে যদি জানতে চায় যে ছেলের বিয়ে দিলাম কোথায় কি বলবো আমার শ্বশুর বাড়ি বাগডোগ্রার হরিণ বাড়ি গ্রাম এখনো সেখানে আমাদের কিছু জায়গা জমি আছে আপনার বাবার নাম কি জি আমার আমার শ্বশুরের নাম আলম
রাতুল দেখ তো তোর বাবা কোথায় গেল যেতে হবে কেন মা বাবাকে ফোন করলেই তো হয় আমি ফোন করছি मोटो আচ্ছা তোমরা এমন করছো কেন এমন তো হতে পারে আঙ্কেলের কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ চলে এসেছে ছেলের বিয়ের থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ আর কি হতে পারে দেখুন আপা আমাদের মেয়ে কিন্তু বানের জলে ভেসে আসেনি মানে ভাইয়ের যদি এই বিয়েতে মত নাই থাকতো তাহলে এত ঘটা করে আমাদেরকে ডাকলো কিসের জন্য শোনো আমি শিওর আঙ্কেল কোনো একটা বিপদে পড়েছে আমারও তাই মনে হলো निश्चयदे पड़े बाबा तुम फोन बंद क्या 
তুমি আমাদের ওখানে রেখে চলে আসলে কেন বাবা বাবা চুপ করে আছো কেন তোমার নিতে মত নেই তুমি তো আমি ওখানে গেলে কেন কিছু বলছো না কেন প্লিজ বাবা কিছু তো বলো বাবা তাহলে কি আমি ধরে নিব তোমার এই বিয়েতে মত নেই ওর দাদাকে তুই জানিস আলমগীর সিদ্দিক चोखे सामने प्राइमरि स्कूल प्रधान शिक्षक तफजल होसेन के पाकिस्तान आर्मी हाथ तुले लाशा पाई तरह मे के तु वि फोन धरना নাটক করতে হলে আমাদেরকে দেশে আসতে বলবে কেন আমরা কি কিছু করেছি তাদেরকে নাথিং উই ডিড নাথিং আই এম শিওর আঙ্কেল বিপদে পড়েছে দিস ইজ টু মাচ আমি দেখি আমি টিকেট পাই কি না আমি কালকে সবাইকে নিয়ে চলে যাব আমি বলেছি না এই দেশে মানুষ থাকতে পারে না দুলো ভাই ওরা কেন আমাদের সাথে নাটক করলো সেটা না জেনে চলে যাবেন আপনি সেটা জানার জন্য তো তোমরা আছো তোমরা জেনে আমাকে জানিও मुक्तिजोधार नाती ना सारा सारा एक राजा 
যে রাজাকার আমাদের দাদাকে হাসতে হাসতে পাকিস্তানি আর্মিদের কাছে তুলে দিয়েছিল না ভাই আমি সারাপুকে তোকে বিয়ে করতে বলছি না আমি শুধু বলছি যে সারাপুর তো জানা উচিত যে সে একজন রাজাকারের নাতনি তাই না আমি তাকে ফেস করতে চাই না তার মুখটাও আমি দেখতে চাই না কেন জানি মনে হচ্ছে তার মুখটার দিকে তাকালে আমার একটা রাজাকারের চেহারা আমি দেখতে পাবো কি ভয়ঙ্কর রাজাকারের চেহারা আমার মনে হয় কি তোর স্যার আপুকে জানানো উচিত সে যে একজন রাজাকারের নাতনি এটা জেনে তার কেমন লাগবে সেটাও তো তোর জানা উচিত আমার তো মনে হয় সেই জন্য প্রাউড ফিল করবে আমি কি একবার স্যার আপুর সাথে কথা বলবো ভাইয়া তুই যা এখান থেকে যা প্লিজ ডোন্ট কাট দা লাইন আপনি কি বলতে যাচ্ছেন যে আপনার মেয়েকে আমি পুত্র করে ঘরে নিয়ে আসি তা বলছি না মানে আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল আমার আপনার যদি এতই লজ্জা তাহলে আপনার মেয়েকে দেশ প্রেমিক বানালেন না কেন বিদেশি কালচারে বড় করলেন কেন আপনার যদি এতই লজ্জা তাহলে নিজেকে দেশের সেবা নিয়োজিত না করে বিদেশে পালিয়ে আয়স করছেন কেন চোখে দেখা যায় না মরণ ঘাতক হয়ে একেবারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেষ করে ফেলে শুধু আপনাকে না আপনার বংশধরদের ভোগ করতে হবে মিয়া স্বাধীনতার পর এমন ভোল আপনারা পাল্টাবার চেষ্টা করছেন যে মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে বেশি সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন আপনার আপনার সব কথা আমি মেনে নিচ্ছি তো ভাই একটা অনুরোধ অন্তত আমার মেয়েটাকে ওর দাদার পরিচয়টা দিবেন না প্লিজ নিজের বাবার পরিচয়টা নিজের মেয়ের কাছে দিন নিজের বাবার পরিচয়টা নিজের স্ত্রীর কাছে দিন
अपमान चले गल सारा रतुल के फोन दिखे एस एम एस दिखे रिप्लै न भूले जाओ मानुला ना कि Shut up. Just shut up. It only shake up the sun. Raja kare matu uchu gala ekne kotha wala chol be na. Ita shadin Bangladesh. Shadin otar ponchar boshur hoye ga sumandir. दादा ठीक सुने पाकिस्तानी आर्मी हासते हासते तुले दिए पक्षे तुम्हें वि तुम्हें कर
বিশ্বাস করেন আমরা এগুলো কিছুই জানতাম না আর এতে সারার কি দোষ আমার বাবা কাল রাতে একটা কথা বলেছেন তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিল বুকের তাজা রক্ত দিয়েছেন দু লক্ষ মাবুল নিজের ইজ্জত দিয়েছেন এখন আমি বুঝতে পারছি তোমার পক্ষে আমাকে বিয়ে করা সম্ভব না কারণ আমার দাদা যে অপরাধটা করে গিয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত এখন আমাকে করতে হচ্ছে আমি অনুতপ্ত হলেও সে অপরাধের দায় থেকে মুক্তি পাব না এখন আমি জানি আমার দাদা যে পাপটা করেছে তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বয়ে বেড়াতে হবে ভালো থাকবে